So do you want me to get started? Is it time? Yeah. Okay, so good afternoon, everybody. Thank you so much for being here, assisting this uh, very important event. Uh, I am the head of CIRL, which is the Center for Educational Research on Languages and Literacies at the University of Toronto, OISI. And this is a very important and dear event because it involves the participation of uh, three centers uh, and a, a group of the Estudios Latinoamericanos. So CIRL, uh, JLO, which is the group of the Estudios Latinoamericanos, at Boise and the Center for Comparative International and Development Education, CIDEC, and the Center for Research on Latin American and the Caribbean, CELAC. So it's my great pleasure and honor to present uh, this event called Indigenous Language Revitalization in the Americas and to have uh, two uh, guests speaker Dr. Serafin Colonel Molina from Indiana University and Dr. Teresa McCarthy from UCLA. But on top of the speakers, we have a special guests. We have a two artists, Liberato Cani and Wadi Wilka, who will also participate and contribute with their creativity to our event. So thank you for being here. Thank you all. Thank you to the organizers and, um, and uh, enjoy our event. And we will have uh, some land acknowledgement, et cetera. So I leave to my colleagues to continue. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, Professor Erika. Um, we're gonna have a land acknowledgement now. Um, I wish to acknowledge the, the land on which the University of Toronto operates is the traditional land of the Huron, Wedat, Seneca, and the Mississaugas of the Credit. We want to reflect and acknowledge indigenous land in these spaces. We would like to invite others to reflect in similar ways in their own spaces. The colonial projects have violently dispossessed indigenous people's homelands, culture, knowledge, and language. As indigenous Quechua people from the continent of Abiyala, we stand in solidarity with the struggles of our northern indigenous brothers and sisters. We are grateful to make this event possible on this indigenous land of our mother earth. Ayumasin Sin, Huruk Widak, the Senaka, and the Misasawa of the Credit Al Pamping, Kayache Wasi University Toronto Tiacha. Kunami Yuyarisum, Imainatam, Kaimilla y Colonialismo Project on Scram, Kachuruka, Pamparka, Runamasin Sik Al Panta, Runasiminta, Yachanin Kunatapas. Jaimi Kunam, Yapansi, Yuyarisum, Kay Pachamama Sutin Nimti. Yapansi, Yana Parikunapa. My name is Johanna Miraya Osho. I am from a small indigenous communities in Peru's Apurimac region. My first language is Quechua. And I remember learning Spanish at a school in my community and being forced to not speak Quechua. We are prohibited from speaking Quechua at the school and at home. Otherwise, we are punished. This devastates the daily interaction with my family, such as my grandmother who passed away. I still remember the tears in her eyes because we couldn't speak with her in Quechua. These are, these are the life experiences that helped me to continue as a Quechua activist. And I have the privilege to teach Quechua in different universities. And I truly believe that revitalization of the Quechua language is part of the resistance. Thank you, Anyai. Thank you so much, um, Johanna. Um, it is an honor to, to have you here, and it is an honor that you you do sh you share your experience with us. And I welcome everybody. Um, hello, everyone. Uh, my name is Jessica Aime, and I am on my second year of my master's degree in the language and literacy education program at OIC University of Toronto. 
uh, on behalf of JELO, a group of students de Latinoamericanos uh, at OIC, and the organizing committee, Ana Luisa, Kat, Indira, Johanna, Lois, I want to thank you uh, from, from my heart for taking your time and joining this event, Indigenous Language Revitalization in the Americas. A special thanks to Professor Serafín Coronel Molina and Professor uh, Teresa McCarthy, Libera Tocani and Wari Vilka, who kindly accepted our invitation without hesitation. Um, also, we would like to thank Cyril, Professor Enrica Ricardo, thank you for giving us the platform and freedom to organize this event. To SIDEC, uh, thank you, Professor Carly Nyong. Uh, on a personal note, as a Peruvian, born Ray, and raised in the Peruvian Andes and daughter of Quechua speaking parents, um, this event is personal and extra special. Uh, we don't have enough words to say it's how emotional we, um, as a group, we feel that this is happening. Um, I think this is the first time that is happening at University of Toronto, and I think and and I and I hope this will be the, the first time or the last time. Uh, this event aims to bridge both academia and the arts. And it's an opportunity that invites a reflection on academic and artists collaboration in knowledge production and indigenous language revitalization. This event will start with Wadiwilka's presentation and performance. Then Drs. Coronel Molina and Dr. McCarthy will discuss briefly uh, their collaborative and individual work in the field of indigenous language revitalization. Following the presentation, Libera Tocani will speak about his work and give a performance. And finally, we will have uh, 15 minutes of discussion. Thank you, everyone. And I welcome um, Wari Vilka. Um, Luis? Um, OK, uh, I would like to introduce um, Wari Vilka. First of all, my name is Indira Quintasi. Thank you, everyone, for joining us today. I'm also a student at Boise. I also uh, share the Quechua heritage, which I'm very proud. And it's a great honor for me to introduce Luis Loaiza Ramos, artistically known as Wari Wilka. He's a composer and singer from Quinoa Ayacucho in Peru. He's considered one of the most influential artists um, of trap and reggaeton in Quechua that's revitalizing uh, his uh, native language, Quechua. In 2020, he released his first single, Fiesta Pag, with his uh, producer, Kai Fex, inspired by the customs and traditions of Ayacucho region. In 2021, they collaborated on the second single, Tu City, for the commemoration of the bicentennial of Peru. The Tusuri Challenge has over 5 million views on TikTok. Currently, he's participating in a world-class contest, Peru's Got Talent, broadcasted on Open Signal by uh, Latina TV. We will share more information about this artist and his work on the chat, so for you to interact and enjoy um, anytime. Thank you. Uh, please, uh, Luis, um, you can introduce yourself and tell us uh, more about you. Thank you. I think Luis is having a little bit of trouble with his internet. Can we? Yes, I think he just he connected and disconnected for a moment. Sorry about that. Uh, let's let's just uh, wait for a second. Yeah. I think we, uh, we can give him some extra time and move forward with the presentation from Dr. Uh, Coronel Molina and Dr. McCarthy. Yeah, probably we should do that and, and the performance between the two. 
Mm-hmm. Shall I go ahead and... Yes, please, Lois, please. Okay, perfect. So, um, hello everyone, I'm Lois. I'm a master's student in the social justice education program at OISE U of T and a member of HELLO. I am honored to have been invited here by fellow HELLO members today to introduce two um, incredible speakers, Dr. Serafin Coronel Molina and Dr. Teresa McCarthy. Dr. Coronel Molina is an indigenous scholar and native speaker of Huanca Quechua, an endangered variety spoken in the Central Highlands of Peru. He held a named and endowed title of Indiana University Bicentennial Professor from 2019 to 2021. And he is an Associate Professor of Literacy, Culture, and Language Education in the Department of Curriculum and Instruction at Indiana University. Dr. McCarty is an educational anthropologist and applied linguist who lives and works in Tovangar, the homelands of the Gabrielino Tongva. At UCLA, she is Distinguished Professor and G.F. Neller Chair in Education and Anthropology and Faculty in American Indian Studies. Please see the chat for more information about the books and edited works by both our wonderful speakers today. I think um, someone will put them into the chat. And now to introduce the talk, uh, today Drs. Coronel Molina and McCarthy will discuss their collaborative and individual work in the field of Indigenous language revitalization. In the second part of the talk, Dr. McCarthy will discuss her work with a current US-wide study of Indigenous language immersion schooling funded by the Spencer Foundation. And in the third part, Dr. Coronel Molina will discuss his findings on Latin American Indigenous language practices using digital media and technology to promote and revitalize a wide range of Indigenous languages. Thank you so much, both of you, for being here today. I will now pass it over to you. This slide, could you show the? Yeah, maybe. Number two the slide, could you start? Okay. Yes. Kuyasha wa wi panikuna, kushikushilan kai tu kai ka, Dr. Makartiwan, abia yalatu e maimana nuna shimikuna pita, ima pa kunapa. Kuya isapaya ya paya ikichita, surpa ni pa kushaiki. Kai kunyo na tui kama sa paka mo sa kipita. Luis, we deeply appreciate your warm introduction and thank you for the great opportunity. Many thanks to the organizers of the Tea, Tea Time Research Circle Talk Series, especially to Dr. Picardo, Jessica, Indira, Ana Luisa, Johanna, and the rest of the organizing team for making this event a reality. We would also like to express our profound gratitude to the following organizing sponsoring institutions. Uh, Grupo de Estudio Latin Latinoamericanos, Cen Center for Research on Languages and Literacies, the Comparative International Educational Center at the Ontario Institute for Studies in Education at the University of Toronto, and the Center for Research on Latin America and Caribbean at York University. Slide number uh, three, please. The next, yeah. Dr. Makare and I have been collaborating on several publication projects for years. And one of the major outcomes of our, of our collaboration is the publication of the edited volume titled Indigenous Language Revitalization in the Americas, published in 2016 by Routledge. This book explore explores the history and current state of indigenous language revitalization in the US, Canada, Latin America, and the Caribbean. It offers a micro and macro level treatment of indigenous language revitalization from top down official and bottom up grassroots, grassroots perspectives. Slide number four, please. Uh, authored by leading indigenous and non-indigenous scholars, the book is organized around seven comprehensible themes, policy and politics, processes of language shift and revitalization, 
the home and school community interface, local and global perspectives, linguistic human rights, revitalization programs, and impacts on new domains for indigenous languages. Uh, in the next slide, please. Providing a comprehensive hemisphere-wide scholarly and practical source, this singular collection simultaneously fills a gap in the language revitalization literature and contributes to indigenous language revitalization efforts. Uh, Dr. Makari and I will be speaking about the, the parts of the Americas where we have uh, concentrated our work. Now, Dr. Makari will discuss her work with a current US-wide study on indigenous language immersion schooling funded by the Spencer Foundation. Now, Dr. Makari will start the presentation. Thank you. Okay. Thank you, Serafine. And I add my sincere appreciation to all who organized this wonderful event. Um, I've titled my presentation, A Viable Path for Education, Relationality and Relational Accountability in Indigenous Language Immersion and Revitalization. Um, could we go to the next slide, please? Before I begin, I pay respect to the Gabrielino Tongva, sovereign peoples on whose lands and waters I live and work at UCLA, and the Ohlone, sovereign peoples uh, from whose lands and waters I am currently speaking, also known as the San Francisco Bay Area. You could have the next slide, please. The Indigenous Language Immersion and Native American Student Achievement Study is a US-wide study, uh, as uh, Dr. Coronel Molina said, funded by the Spencer Foundation. Indigenous Language Immersion, ILI, also called Immersion Revitalization, seeks to restore languages that are endangered by colonization and attempted genocide. And to promise um, to restore language, uh, those languages, um, self-determination, education equity, and community well-being are also goals. So what can we learn from ILI to improve education policy and practice for Native American and other minoritized learners? You can go to the next slide. So I'll be speaking from two papers developed by our research team, um, which include Dr. Tiffany Lee, the Neth Lakota at the University of New Mexico, Dr. Sheila Nicholas, Hopi at University of Arizona, and my colleague at UCLA, Michael Seltzer, Dr. Michael Seltzer. So this is not my work, but it is our work in collaboration with our partner schools and educators. And I want to recognize and thank them as well. And I also emphasize that this is a work in progress interrupted by a global pandemic. Our preliminary analyses nonetheless demonstrate relationality and relational accountability as key features of ILI education with broader implications for policy and practice. Next slide. This is an outline of the, of the study. Um, it's a mixed method study uh, with uh, three components. The green box at the top uh, indicates our national survey that we're conducted, conducting to find out what's going on with these, um, with these programs. Um, the case studies in the, in the red box are intended to provide in depth, uh, an in-depth look at how ILI operates on the ground. And then we're also doing a comparison of ILI and non-ILI schooling to get a sense of the value added by um, indigenous language immersion revitalization education. I want to just comment for a minute on our methodology. Relationality has been central to our methodology from the beginning. Sheila, Tiffany, and I have relationships that go back 30 or more years. Um, I've worked together and individually in the field of indigenous language education. I've worked with Mike Seltzer for 10 years. 
But the study also grows out of our long-term relationships with people um, at our case study sites. The idea of conducting this study um, began in conversations with them. And we're able to do this research because they welcomed us into their schools and communities. We've sought to implement a research environment based on what the late Yupik scholar, A. Oscar Coagli, called the four R's, respect, responsibility, reciprocity, and relevance. So even as we are researching relationality in indigenous language education, we've sought to practice a relational methodology. And beyond the university IRB, we've honored the research protocols at each of our sites from talking circles with parents and teachers to tribal IRBs and memoranda of agreement to school district and state education agency approvals. And of course, all of this took a great deal of time, years, but it's really the foundation for relational trust, reciprocity and responsibility that's been central to the work. So to date, we've conducted 32 site visits to eight partner schools, lots and lots of virtual meetings and, and visits over the last couple of years. Um, scores of classroom observations, in-depth interviews with 139, as of yesterday, educators, parents, elders, and youth. And I'm gonna share just a little slice of, of that with you. So I'd like to turn now to the next slide and an opening vignette to the theme of uh, relationality. And then I'll present three relational uh, vignettes from first parents and then teachers and youth. So I invite you to activate your ethnographic imaginations, listen for themes of family, community, mutuality, decolonization, holistic wellness, listen for gifts. The opening vignette takes place on a brilliant autumn day in 2019 as we sat in the office of Sarah, an ILI school leader. And for the purposes of this presentation, I'll use pseudonyms. Um, and sunlight was streaming through the windows as we chatted with Sarah and her colleague Ellen about what had transpired since we had last been at the school at the close of the prior school year. And Ellen began describing uh, the receiving and releasing ceremony that takes place at the beginning and end of each school year. On the first day of school, <clears throat> when the teachers receive their students from the parents, the parents explain the child's gifts to the teacher. And on the last day of school, the teacher releases the child back to the, to the parents. I did my best, the teacher might say, and then suggest how the child's gifts could be used to contribute to the community. For example, Ellen remarked, if they like to sing, maybe they can be a ceremonial singer. This is citizenship education, she said. It's building our indigenous nation. So we might consider this a form of assessment, but more than assessment, um, receiving and releasing our expressions of responsibility and accountability uh, to the mutual relational trust of the parent, the child, and the teacher. The parent has entrust, entrusted that child's gifts to the teacher for a year in the child's life. In receiving and releasing, the teacher takes responsibility for that relational trust. And beyond this, Ellen references the wider responsibility to community and nation building. We're not just teaching an educator at another ILI school emphasized, we're raising a nation in our mother language. And go to the next slide. So I'm going to move now to um, a, a vignette from an interview with two parents, Brad and Cecile, not, not a married couple, but they had just uh, come uh, left their um, adult language immersion class, and they made time to meet with Tiffany and me before picking their children up at school. <clears throat> um, and the math teacher at the school had opened her homey classroom to us with homemade curtains, which kind of fluttered in the autumn breeze as we talked. <clears throat> Next slide. At some point, we asked, um, the parents about their occupation, we, thank you. 
and both were enrolled in this adult full-time uh, tribally sponsored immersion program, which paid a small stipend and for which they forewent a full-time wage income. I consider that my job right now, Brad, Brad explained. It gives me the opportunity to give to my children what I couldn't get but wanted and to know more about our way of life. Next slide. Brad also spoke of uh, contributions to indigenous knowledges and ways of being, things you don't find in a public school, he said. And the parents spoke, we can move to the next slide, of the ways that ILI brings families together from cleaning the school facilities to cooking meals to fundraising raffles. Being a parent at the school is exhausting, Cecile reflected, but that feeling of family that we're here to share the same goal, it's good. So these themes of multifaceted relationality are amplified in interviews throughout our study. As many parents put it, this is not a place where you <clears throat> drop your kid off, you pick your kid up. Brad put it this way, you're signing up for community, you're signing up for family. We can turn to the next slide. So to the teachers, in 2018, we met Moana and Heilani, teachers at a Hawaiian medium school. And sitting around a table and in the principal's meeting room, we listened as they shared their language and culture stories and aspirations for their students. Moana and Heilani grew up hearing the Hawaiian language, but they didn't speak it as children. It wasn't until going to college um, and taking classes in Hawaiian that, as Moana said, I fell in love with the language. Both teachers had children in the ILI school where they taught. This is common, also part of the relationality in ILI schooling. <clears throat> and when we asked them about their aspirations for their students, both spoke of relational accountability to family and community across generations. Every kid here is our kid, Moana said. I really want the kids to be a good community contributor, to be a positive change agent. We can go to the next slide. And to have a good, a good sense of identity, Helani added, making the connection to intergenerational relationality. The next slide. All of this is evidence of the ways in which ILI creates a strong familial school culture. And this is what Heilani had to say about that. And all of this we posit is, has feedback loops to other aspects of students' holistic well being linguistic, cognitive, cultural, social, emotional, and spiritual. <clears throat> So I'm going to conclude with a youth vignette. We can go to the next slide. In May, 2019, a week before senior graduation, Sheila and I had the privilege of interviewing 10 high school youth. One was Akone, a 16 year old ninth grader. And um, this comes from another Hawaiian medium school. And Akone had attended English medium public school until grade five, as he explained it, no one really enters an immersion program after third grade without knowing the language. He'd been inspired to switch schools when he attended the opening ceremony for a university Hawaiian language program. And he said to his mom, mom, I wanna, I wanna come to this college when I get older. And she said, well, you better start learning Hawaiian. And so Akone wrote to the principal of a local school explaining, quote, in his words, how much I wanted to learn the language and my desire, my love, the love I have for the language. And they let me in. And he said, uh, within a year, um, and he worked very hard, I was, I was able to speak the language and then I just started getting better and better. Well, one of the most telling parts of Akone's story was a research project in which he discovered a letter written by his great, great, great grandparents 
to the family of a revered Hawaiian leader at the time of his passing in 1896. The leader played a key role in the resistance to the illegal overthrow of the Hawaiian kingdom by the US government. And he died shortly after being acquitted and released from federal prison. The letter was written in Hawaiian. Because of this school, Akoni said, we were able to find that letter. I was able to read it and to build that connection. We'll go to the next slide. <clears throat> so toward the end of this amazing interview, we asked Akoni if there was anything he wanted to say to other youth about the education he was receiving. And his response took our breath away. So please listen carefully because it's not all on the slide. He said, language is the key to the future. Our Hawaiian people, they're entrepreneurs, they're voyagers of the vast sea, they're innovators, they're great agriculture workers, linguists, prophets, seers, observers. All the problems we have today can be solved by reviving the practices our ancestors did. And the only way to revive it is through the language of the ancestors. Well, Akone is clearly a remarkable young man, but his voice is not alone. All the youth that we've been so honored to interview have shared this passion, this desire to reconnect with what many youth uh, refer to as their genealogy, the human and more than human relations of people and place across time. And youth shine such a clear light on the possibilities of ILI schooling and the relational pedagogy at its heart. Youth also remind us of who um, builds that relational network, parents like Brad and Cecile, <clears throat> teachers like Moana and Heilani, elders, ancestors, young people, future ancestors. The relational practices in which they engage are a collective and multi-generational effort toward wholeness, well-being, anti-coloniality, and cultural continuance. Go to the next slide. So I'll close with a quote from Namaka Rollins, who we've been so privileged to get to know. We can turn to the next slide. Um, she's a leading Native Hawaiian an ILI educator and activist, and her words give title to my presentation, so I'll let you read those. ILI is a viable path for education. Her words and this study raise questions on ILI's broader implications. What might a serious prioritization of relationality and accountability to relationships mean for indigenous education and language revitalization more broadly? What might it mean for the people and communities with whom you work? What does it mean? And how might a focus on relationality enable schools to be more responsive, respectful, and reciprocally engaged with their families and communities? Next slide. So, thank you very much. Thank you, Ana Luisa, for helping to make sure that everybody saw the images. And uh, thank you all for coming and for sharing. I think we're going to go to, to Dr. Coronel Molina, yes. Mm -hmm. Yes, in this part of my presentation, uh, I'm going to talk about the language and technology in, in, in 
language revi indigenous uh, language revitalization in uh, Latin America. Let me show them. This is a video loop. Yeah. Uh, indigenous languages in, in Latin America have coexisted with other powerful language, languages in diglossic and multiglossic situations for centuries. The, the asymmetrical relationship of power and prestige and the negative attitudes and isolationist ideologies on the part of, the, of most speakers of dominant languages at the societal level have caused negative impact on the recognition and valorization of indigenous languages. Despite these competing ideologies and negative attitudes, the constant demand, demands of the linguistic market and the cultural capital and the pressures of multiple socio-historical, socio-economic, sociolinguistic, and geopolitical factors, some indigenous languages still remain relatively vital, although most of them are in danger. The use of technology, media and technologies becoming increasingly common relative to indigenous languages of Latin America. Nowadays, Scientists, language planners, researchers, indigenous and non-indigenous language activists, educators, students, and people from around, from all walks of life are embracing media and technology to carry out research and promote their diverse projects. It is important to point out that such information is available in multiple languages. Their predominant languages are the powerful languages such as English, Spanish, Chinese, etc. Because of this new cyberglossic or cyber multiglossic phenomenon, it is fundamental to continue the development of the internet in order to elaborate the content of websites, not only in indigenous languages, but also about their respective cultures. Until this place, this takes place, it will be a great challenge for indigenous languages to appropriate media and technology in order to reduce the digital divide that exists between haves and the have-nots. In their struggle to survive in recent years, some Latin American indigenous languages have gained new domains of, of functionality thanks to media and technology to uh, uh, top-down and bottom-up efforts and initiatives carried out by numerous language planning agencies, such as governmental, non-governmental organizations, indigenous leaders and individuals from different backgrounds and the local, regional, uh, national, international, and transnational levels. Through media and technology, language planners, indigenous youth and activists, have started empowering indigenous languages to bridge the digital divide locally and globally. This means that the presence and use of indigenous languages is becoming more prevalent, not only in rural and urban domains, but also in virtual spheres. Media and technology can also play an essential role in pedagogy and the creation of a wide range of teaching materials. In the Latin American region, Media and technology can make great contributions to the innovations of mother tongue teaching and learning. For instance, documenting all the nuances and functions and parallel linguistic features of Latin American indigenous languages can be of tremendous benefit for their maintenance and revitalization. Although multimedia technology is a challenge for educators and learners, its use is fundamental. That is why it is necessary to train them in the use of these technologies, both for the development of teaching materials and for language teaching and learning, bearing in mind the sociolinguistic context and its idiosyncrasies. Making this, these initiatives a reality will depend on the accessibility of technological uh, equipment and resources, which can vary according to sociocultural context. Such pedagogical materials should be useful, not only within the classroom context, but also for 
long distance education. In any effort of language revitalization, the central role played by media and technology cannot be ignored. Obviously, a formal education through the school system is important, but of equal or perhaps greater importance is for people to see that the language is present on a daily basis in media and technology, such as radio, television, newspapers, magazines, information and bulletins, videos, films, musical performance, etc. After all, it is appropriate to use these means of communication to strengthen the status and purpose of Latin American indigenous languages and to contribute to the awakening of pride and the modification of some negative attitudes and ideologies on the part of both users and non-users of these languages. Increasing linguistic pride uh, will to some degree help stimulate language revitalization even more. For example, radio is one of the mass media that, that has opened its doors to indigenous languages of Latin America. Currently, a good number of urban, regional, national, and international radio stations exist that broadcast at least some programming in indigenous languages in all parts of Latin America. These stations and associations fulfill different objectives and are involved in the transmission of programs of a religious education and cultural nature. There is a huge barrier facing indigenous languages in, in the written press, such as newspapers and magazines. Even so, this does not mean that they have no periodical presence at all. These efforts contribute in some small measure to the initiatives to revitalize indigenous languages. Publishing such periodicals online, online would reduce or even eliminate the cost to the paper and printing, and would also permit the publication to reach a wide international audience instantaneously, conveniently, and cheaply. Despite the standing block, some Latin American indigenous languages are present to a certain point in mass media, such as magazines, newspapers, radio and television programs, films, documentaries, and the internet. On the other hand, the presence of indigenous languages in Latin America in social media is remarkable. Uh, many of the media and technology already mentioned, including social media, can be useful tools to contribute effectively to language preservation, promotion, and revitalization. Indigenous languages are crossing the digital divide thanks to native and non-native speakers who are making efforts to elevate, maintain, develop, and degrade them. Social media are also useful to connect speakers of indigenous languages to one another, allowing them to interact, be involved in language documentation, share knowledge, ideas, projects, and all kinds of information and initiatives in a fluid way, regardless of geographical distances. Since young people are the driving force of language maintenance and revitalization, and social media are more commonly used by this new generation speaker, they constitute a powerful force in keeping indigenous languages alive. At the same time, these tools can help make these youngsters proud of their linguistic and cultural roots. In this way, indigenous people are empowering themselves by appropriating these new technologies to organize themselves and communicate in the respected languages, sharing all kinds of information and knowledge. It is evident the presence of Quechua, Mara, Guarani in Mayan languages, Nahuatl, Napundungun, and many other indigenous languages and social media, such as Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, blog, uh, blogs, online for forums, and wikis. In addition to mass media and social media, 
other technological tools such as ATM machines, transient technologies such as cell phones, iPhones, iPads, and software such as spell check and video games, applications, Rosetta Stone, machine translation, all make contributions to the effort as well and are being actively used in indigenous language preservation, documentation, promotion, and revitalization. There are some software and programming in Quechua, Aymara, Guarani, Mayan languages, Nahuatl, Napundungo, and in many other indigenous languages. Language planners and agencies are taking full advantage of these new technologies to maintain and revitalize indigenous languages from top down and bottom up and from local and global perspectives, enhancing the presence of indigenous languages in social media in order to alleviate what I call cyber diglossic and cyber multiglossic situation. To a limited extent, a good number of indigenous languages in Latin America and of the rest of the world are already funding, finding sorry, their way into media and technology, particularly radio, the internet, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, blogs, etc. National governments and uh, uh, NGOs are increasingly promoting literacy and development multimodal pedagogical materials in indigenous languages, in printed and digital formats, and they are making available mass and social media also in printed and digital modes. The following language planning agencies and agents are involved in many language planning and language revitalization efforts. Governments and non-governments, non-government authorized agencies and institutions, organizations with a public mandate for language regulation, language academies, grassroots, bottom up, indigenous organizations, and individuals from a variety of backgrounds, such as linguists, sociolinguists, language planners, teachers, activists, indigenous scholars, uh, musical performers. Uh, both indigenous and non-indigenous groups have joined to form virtual communities contributing to indigenous language revitalization. So the presence of indigenous language in Latin American cyberspace is considerable. The virtual agents of language, a lot of American language revitalization are composed of men, women, young people, indigenous and non-indigenous people from diverse backgrounds, academic institutions, grassroots organizations, governmental and non-governmental organizations, individual scholars, practitioners, and language activists. In addition to all, to all the previously discussed media and technology resources available in cyberspace in indigenous languages, it is essential to keep developing all kinds of pedagogical resources and materials in indigenous languages for different educational levels. Also, it is imperative that bilingual teachers be trained because they are the agents of language maintenance and revitalization in the educational domain. More importantly, the community of indigenous language, language speakers need support from all kinds of sectors of society to make sure that intergenerational transmission of language and culture, which is a cornerstone of any linguistic and cultural revitalization, revitalization effort, continues vibrantly in the future. In short, media and technology computers and the schooling can, can all play a significant role in language revitalization, but by no means do they constitute a panacea for language maintenance and revitalization. The inter intergenerational transmission of the mother tongue is still the most powerful and effective prescription for indecorating and preserving the functional domains of language. This is according to Professor Joshua Fishman. Systematic language and policy and planning, solid technological planning and language revitalization from different angles include both top-down and bottom-up efforts, 
also all also all play a part. To solidify the objectives of language teaching, learning, and language revitalization, it is necessary to take robust measures at every level and to consolidate, articulate, unite, and multiply efforts. It is also critical to develop with top-down and bottom-up participation a solid linguistic, financial, and technological plan and institute genuine educational reform to allow the indigenous languages to, to take the rightful place in education and broader society. All of this needs to happen with the active participation of indigenous peoples themselves and all other sectors of society, of course. Otherwise, the indigenous language of Latin America will slowly decline and could eventually become extinct in the, in the years to come. To effectively revitalize and disseminate indigenous languages, the social networks that connect home, school, school community, and the wider society must be taken into account. That's all, dear brothers and sisters. Thank you. Thank you so much, Professor Coronel Molina and Professor McCarthy for sharing with us today your research and efforts for indigenous language revitalization. We cannot wait to dive in in this research and looking forward for upcoming uh, work and contributions. We are very inspired and we hope we can all uh, keep learning together. We will have a Q&A session at the end of the presentation. So before we continue, um, we will try again. Um, Luis, estás en la sala? Luis, Warikwilka, ¿estás en la sala? Ari, Ari, Kaipin Kachikani, Ari. Cusa, Cusa. <laughs> Permíteme introducirte brevemente, ¿sí? Claro um, sí. Luis Loaiza Ramos, artistically known as Warikwilka, is a composer and singer from Quinoa Ayacucho, Perú. He's considered one of the most influential artists of trap and reggaeton in Quechua that's uh, revitalizing in Quechua language. In 2020, he released his first single, Fiesta Pack, with his producer, Kaifex, inspired by the customs and traditions of his Ayacucho region. In 2021, they collaborated on a second single, Tusuri, for the commemoration of the Bicentennial of Peru. The Tusuri challenge has over 5 million views on TikTok, and he's currently participating in a world-class contest, Peru's Got Talent. Um, Luis, tenemos un gran placer de tenerte el día de hoy con nosotros. Es un honor. Por favor, in, eh, preséntate y luego eh, nos presentas tu arte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Eh, es un gusto estar aquí y compartir con ustedes. Y pues nada, eh, yo soy un joven quechua hablante proveniente de Ayacucho y pues a, a, lo, largo, a lo largo de mi, de mi vida pues yo nací de padres campesinos, padres campesinos que día a día trabajan en la chacra, que día a día vamos a la chacra a cultivar eh, un producto, ¿no? Y pues a raíz de eso yo siempre, yo siempre veía o siempre he estado rodeado de, de personas netamente quechua hablantes y estaban en mi entorno, so, tanto como familiares, personas de mi pueblo, amigos, y pues eso me llevó a relacionarme mucho más con ellos y a interactuar más, más, más su conocimiento, más todo lo que ellos, por ejemplo, este, mis, mis abuelos son quechua hablantes y ellos me contaban historias en quechua, y pues eh, yo... yo escuchaba y escuchaba lo que decían y escuchaba todo lo que también cantaban y pues 
la música ya nace luego cuando, bueno, de hecho que la música lo llevo por mis padres, porque eh, mi mamá es, eh, yo veía desde pequeño cantar a mi mamá, jarao y guainitos así, guainitos en quechua, y pues en cada fiesta que, que había en mi comunidad, en mi pueblo, pues yo veía a varias personas cantar en quechua, el jarao y el, el guayno, el carnaval, y pues todo eso me llenaba de me llenaba mucho a mí porque estaba viendo algo que otros jóvenes tal vez hoy en día no, no lo están tomando mucho de atención porque, eh, como quien dice, no es, es eh, el quechua ya para qué, ¿no? Pero en realidad no, el quechua es, es mucho para nosotros, es, nos acerca mucho a nuestra cultura, nos acerca mucho a nuestros abuelos, nos acerca mucho a, a todo lo que he, 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 hemos... Eh, estamos pasando, o hemos, eh, eh, como les digo, lo que estamos, eso, ¿no? Todo lo que estamos pasando, eh, el, nos une a eso, nos llama. A partir de eso ya, eh, eh, o este, también, este, no, no les conté cómo, cómo me inicié en la música, pues, la música... Eh, como les digo, ¿no? Mi, mis abuelos, mis, mis padres son quechohablantes y ellos que yo, yo sé quechua y pues ya música también lo, lo llevo en, en mi sangre, ¿no? Que es así, tal ¿eh? vez eh, mis padres hubieran querido que sea un profesional, no sé, pero yo, yo amo hacer esto, me gusta hacer esto, pues estoy aquí eh, eh, trabajando en música, en hacer composiciones, estoy trabajando con artistas también, y pues nada, gracias a Dios eh, se va llevando bien. En, en, el, en el transcurso de mi, de mi carrera como artista, es, has, eh, me he lanzado hace poco, he lanzado fiesta hace poco, y pues de hecho, tiene, no tengo una vida, pero eh, eh, para hacer el primer sencillo que he lanzado, y Está bien, ¿no? Está, está teniendo mucha acogida. Y pues el Cotusur, ya ni que hablar, eh, es un tema que hemos hecho para el Bicentenario, para la conmemoración del Bicentenario. Y feliz de eso, feliz de que el que siga un día, ¿no? el que siga vitalizando y llegando a más fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Brevemente, eh, porque varios me están eh, pidiendo en el chat, voy a traducir brevemente lo que has comentado, lo que nos has contado el día de hoy. Uh, I'll, I'll just translate very briefly uh, what, um, uh, what Wilka has shared with us today. He mentioned that he, uh, his parents and his grandparents are uh, Quechu speakers. He has been living all his life interacting with the land, working when he was a kid with the land and in a very uh, reciprocal relationship with it. And at the same time, he understands that the current generation of Quechua speakers, most of the Quechua diaspora, um, most of the time they don't value the language as uh, previous generations. And, and he mentioned the challenges that he has um, seen he has lived, uh, but at the same time, he mentioned how important is the language um, because it bonds us as a community. And he also mentioned um, how important it is because it keeps us closer to our identity and culture um, and also understand better our histories in the present and in the past. Um, also, he's very proud of starting his artist career and continuing working in revitalizing at the same time the language and the music. Thank you again, everyone, and we will um, enjoy his music. Muchas gracias, Luis. Eh, puedes empezar eh, con tu número. Adelante. Muchas gracias. Este, este es un tema, bueno, en realidad, voy a improvisar un poco, y espero que pues, nada, esto es desde Ayacucho, desde Quinoa, para, para ustedes, con mucho cariño.
Apu kuna wan parlamuni, karu jaman ta hawamuni, China ta biku nyata, urhunta hasan ta maskamuni, kaiman ta hapu kuna wan parlamuni, koka chaita, hapu ikuspa, tusuri biku nyata, urhunta hasan ta maskamuni, ey, kondor ta tapu kamuni, taimi, taimi, fiesta pah, nispaimi, taita kita hil hai kamuni, jimpi jimpi kustum brinkuna, ya te pa, ya che ninguna. Halai baca pahmi reksi china tanha uyari uchi hatun. Hey, kaipim miskin taki. Oh, kaipim miskin taki. Kaipim miskin taki. Kechuam miskin taki. Uyari kamu y kaimantan takichkani kai kunata sumak taki kunata han kunapa wauki pani kuna apa muchkani miskin taki kunata han kunapa han kunapa han kunapa wauki pani kuna. Apu kunawan parlamuni karu jaman tahawa muni china tapi kunyata. Como apu kuna wan parlamuni, karu jaman ta hawamuni, China ta piku nyata, urhun ta hasan ta maskamuni, ey. Uyari kamu ikai mantam ta kichkani, kai kuna ta sumak ta ki kuna ta han kuna pa, wauhi pa ni kuna apa muchkani, miski ta ki kuna ta han kuna pa. Uyari kamu ikai manta, hawari kamu ikai manta, kai ta kichata apa muchkani, ya pa wauhi pa ni kuna pa. Uyari muwan ki ayakuchu, ayakuchu ya ta mantam kani, mai manta ta han kuna kan kuchi, son kuchi ni apa chkani, ya ta ikuna ta kausai kuna ta kaya chai kuna ta. Thank you so much. Thank you. Bravo. Y bueno, para despedir, para despedir, para terminar, para terminar mi número, les voy a cantar eh, Tusuri. ¿Cuántos les? Eh, tal vez aún no lo han escuchado, pero es el tema que hicimos con Caifex para el Bicentenario, para la conmemoración de los 200 años del Bicentenario. Ahí vamos. No puede saltar. A ver. Ahora sí. Haina, haina, mantarahmi, kuska, kuska, kachka, nikuya, wauhi, pani, una, wami, gaita, kita, apa, muni, ku, carnaval, kuna, pitu, suika, muni, ku, kai, pucha, kuna, pitambor, ni, kuna, katu, yachi, muni, kai, manta, kai, manta, tu, yachi, muni, tu, suri, santa, noiti, nanei, como dice, tu, suri, Samka, Noiti, Nane, Tusuri, Noiti, Nane, Tusuri, como dice, Niki, Carnaval, Kuna, Pitaki, Kunata. Samka, Noiti, Nanei, Tuzuri, Samka, Noiti, Nanei, Tuzuri, Wariwilka, Fiesta Pasta Kichka, Tuzuri, 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 
Muchas gracias. Añay. Nice, thank you. Muchas gracias. Muchas Jessica. gracias, gracias Guaribilca. Nada, este, gracias. estamos honrados de tu presencia. Gracias por venir, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, um, now we're going to have a uh, liberato. Uh, Uh, Liberato Cani, oh, Ricardo, uh, Ricardo, ¿estás, ¿estás aquí? ¿Estás en línea? Oh, I... He was oh. just here. Yeah. <laughs> oh, he was just here. Just maybe just maybe uh, let's wait for a couple of minutes and we'll see. Uh, for yeah. everyone else, just to mention that in the chat, there's the some explanations uh, for what he will cause music uh, and also uh, some links to his Spotify channel and uh, YouTube as well in the chat. Maybe yep. while we are waiting for uh, the for the artist to come, we can make a little announcement as a zero to the people. I uh, invite my student uh, Maran Monogaran, who, who is in the meeting. Yeah, let, I... yeah. Just a quick moment while we are waiting for the artist. Perfect. Um, hi, everybody, and thank you for coming out to this wonderful event. I think we're all really learning and enjoying so much from it. Um, so on behalf of Searle, I just want to take some time and just talk about um, our podcast series uh, called Plurilingually Speaking, uh, which we host on Spotify, Apple Music, and really any other streaming site. Uh, Plurilingually Speaking aims to engage with scholars, researchers around the world, and learn about what they're studying, what they're researching, and just their general thoughts on life as well. It's a very formal, informal approach to learning about the ins and outs of the field today. So I'm happy to announce that um, tomorrow at lunchtime, we'll be releasing our newest episode, which is actually a special feature, which we worked with our colleagues from the University of Groningen. And it actually features our, and it's an interview that features our very own Dr. Enrico Picardo, Um, and her frequent collaborator, Dr. Brian North, as well as Dr. Pete Van Avermaet. And they talk about plurilingualism and mediation. And it's an excellent listen. And I really think our colleagues at the University of Groningen did such a wonderful job. Um, so please do check it out tomorrow okay. at 12 o'clock. All our episodes will be there. And feel free to listen to the other episodes as well. We have episodes from Dr. Jim Cummins, and uh, Matteo Santipolo from Italy and etc. So um, thank you once again for attending the talk and please do look out for those new episodes tomorrow. Thank you, Maran. No, no problem. Thank you. So mediation and plurilingualism, we, we have just heard two other languages other than English and we are here on language revitalization. So it's really an important feature here. Uh, so we invite you also to contribute to, to this series. If you would like to contribute uh, to one podcast, I would be more than happy. So just contact me, let me know, and we will organize a new episode. Thank you. I think Ricardo is having issues with his internet, so maybe we can move to the questions and answers um, while we wait for uh, Ricardo Liberato Cani. Um, if anyone has questions for uh, Professor McCarthy or Professor Coronel Molina, please do. And if you have questions for Wadivilka as well, uh, we're more than welcome. Muriel, you can go ahead. Maria, you can ask your question. Uh, 
Hello and hola. Um, I uh, heard about and I, I saw an advertisement and Instagram for this event. So thank you very much that you published it. It's uh, so much so I could in Germany also see it. I'm German and Peruvian and I'm studying sociology in uh, master here and I'm actually uh, trying to research now um, also because <laughs> my uh, roots but uh, about Quechua so I was quite happy when I saw your event and um, maybe this question is a bit broad but sometimes it's a bit difficult from the German point of view to get any any um, literature or anything, but um, I'm actually trying to research why Quechua has such a um, bad image in the Peruvian um, uh, pe with the Peruvian people. And um, my guess of what I could have read until now that it was that it is the results um, of uh, colonization resulting in. Uh, classicism and racism, but I'm not sure, and I would be really happy if you would have um, maybe more uh, to add to that. Uh, and I can also, um, if it, if if you want, you can also I can also say it in Spanish. So, for example, Warivilka can understand me. <laughs> Is that okay? Uh, yeah. Eh, hola, Warivilka. También voy a traducir en español porque creo que no todos acá hablan, eh, hablan acá inglés. La cosa es que yo soy eh, peruana alemana y estoy haciendo eh, investigaciones científicas, sociológicas eh, sobre quechua. Eh, no sé si es demasiado de preguntar eso, pero estoy muy interesada porque acá de Alemania no puedo encontrar mm, mucha literatura sobre eso. Pero la cosa es lo que a mí me interesa también como peruana, con mis raíces peruanas, es por qué Quechua eh, tiene una imagen tan horrible con la gente peruana. Y lo que hasta ahora creo es que podría ser eh, el resultado de colonialismo resultando en clasismo y racismo, pero... No estoy segura, entonces, como ahora hay una variedad de profesores y, y gente también indígena, eh, esperaba que podía ser ahora el momento para preguntar eso. Gracias, and thank you very much. Bueno. <coughs> Yo creo que... Ah, sorry, I was going to start. I think... Apart from the, you know, the, 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 apart from the colonization from historical perspective, uh, what, what, there are many factors, many factors actually why, why uh, in the uh, Quechua language is, uh, is considered that way, uh, less than any other language. For example, there are, a series of negative attitudes, myths, and ideologies towards language. If, if someone tells you, oh, Quechua language is a primitive and uncivilized language, or are spoken by savages, or are languages without grammar, or are, good, uh, are not good for modern times, etc., or are untranslatable, non-logical languages, or have limited vocabulary to express abstract ideas and thoughts. Our ancient language belong to the past. You are killing already the language. Uh, our catch is spoken only by old folks. Come on, that's completely false. Or uh, Quechua is just an oral language without a writing system. That's another big, biggie. You know, that's a big ideology of men. Or uh, Quechua is uh, difficult to teach and learn. That's a common, common, uh, you will hear that. Or Quechua belong to some isolated tribes, so people living on top of the mountains in a remote distance area. They are uneducated, et cetera, et cetera. And or they are just local languages, and they they will never become global languages, or a global language. Because I say languages because 
there are more than 25 different uh, varieties of Quechua language, okay? And, and then they, they, if they hear people uh, saying that, oh, Quechua, uh, 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 it's just used to make jokes or talk about simple things. So there is a, an ideology of asymmetrical relationship of power. It's also there are other uh, factors apart from these ideologies, there are other factors such as uh, hi historic, you mentioned already colonization, war, invasion, migration phenomena, colonization. This is something related to, to, to the also, or language choice towards the dominant language, in this case, Spanish or English or any other language. And, uh, and also the linguistic displacement will, will put Quechua in a very awkward position because most, most Quechua speakers now live in, in Lima, in the capital, in Peru, I'm talking about Peru, in the metropolitan areas and they, they left their lands. They're specific, I'm talking about different varieties of Quechua language. So that's because they, they and also another big factor is that I would say the uh, uh, professor um, uh, Luis Enrique Lopez calls linguistic asphyxia. You know, because even the the speakers of the, 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 the language, they practice self-discrimination because of all these negative attitudes and the asymmetrical relationship of powers. There is, of course, linguistic, this linguistic, linguistic discrimination, linguistic isolationism, negative attitudes and ideologies toward Quechua, the lack of social and linguistic inclusion, the linguistic inequality plays a role as well. The interruption, well, this is, if, these are causes for language shift basically, but there are others also, lack of linguistic capital, the lack of linguistic capital will, will, will uh, cause a negative, ideology, negative attitude towards the language and the lack of cultural capital as well. The lack of political capital, lack of scientific and technological capital, lack of popular culture. But why this happens? Because Quechua was always or has been always put aside always uh, not consider uh, 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 a, a, a good language compared to other powerful languages that exist on the planet. So it, it, sometimes, it, 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 sometimes it's negative attitude, negative ideology, sometimes myths, sometimes just a popular you know, way of uh, talking about uh, uh, about Quechua language and without, uh, uh, not scientifically, sci or, or scientifically, um, uh, with no scientific base. Those are some of my. Yeah. Uh, if, if, and and I think there are a lot of factors as well, right, to take into consideration and. <laughs> It might yeah. take like days and then not even days, like months, years to talk about that because it's not just Quechua. I think like it's like <laughs> if we talk about indigenous history, like the indigenous history of Canada, the USA, like all we share, like I think like similarities between like how our languages were mistreated. Like I I, I was born in a house that they speak Quechua, but I was not encouraged to, to learn Quechua. So there, there is a lot of stories like Wadibilika, like their parents uh, speak Quechua. And um, uh, 
el profesor Coronel Molina as well has his story. Um, but um, just to keep it short, like I don't want people to wait. Uh, we have uh, Liberato Cani waiting. I think maybe we can move on uh, for the, the questions and answers later. I just want to uh, introduce now um, Ricardo. Ricardo, are you here? I think, I don't know what's going on with Ricardo. No, Liberato? Liberato? Liberato Cani, are you here? Imainaya, Imainaya, o Hipaniguna. Imainaya, Pani. Um, te voy a introducir, voy a, a introducir una pequeña biografía primero y después empezamos, ¿sí? Allí, allí. Um, Liberato Cani is a Peruvian rapper and composer of Quechua origin. His art fuses the global genre of rap, hip hop, and Quechua language and with music coming from the Indian, Amazonian, Afro-Peruvian context. Liberano, Liberato Cani has toured internationally in Berlin, Cuba, Chile, Spain, and the United States. He has also worked as a teacher giving workshops in Quechua for children and young people in the city of Lima, thanks to his studies in education at the Faculty of Social Science of the University of the Enrique Guzman y La Valle University, La Cantuta. In 2016, he released the album Erima y Pueblo, which contains some of his biggest hits, such as Kaikunapi and Harawi. Currently, Liberato Cani performs concerts in different uh, cultural spaces and schools uh, in Peru and gives talks as part of uh, the solid social commitment that motivates him to fight for a Quechua speaking and multilingual Peru. In addition, he has just released his new album called Pawaspai. And actually, I just want to show you that <laughs> I have my album. And if you have the, uh, we were going to share the information. And Liberato, el, la tribuna es tuya. Imainayan, Imainayan, Woji Panikuna, Nyoha Yaimi Kachkani, Liberato Kani. Nyoja Ancha Kusisham Kachkani, Kai Suma Raimipi Kashaimanta, Kai Suma Huayra, Huayra Wasipi, Kai Kunamiki Rimamuchkanch, no, Nyoja. Tal vez ya en otra oportunidad voy a visitarlos allá en, en Canadá para realizar un concierto. Bueno, familia, les saluda Liberato Kani eh, y estoy muy contento de poder conversar con ustedes. Chai Yam Chai. Oh, okay. Continúa, uh, continúa, ¿sí? Yeah, sí, sí, continúa. Yeah, oh. continúa. Bueno, eh, mi proyecto se centra, bueno, en, eh, mi proyecto, como ustedes ya sabrán, es netamente musical. Eh, veo temas culturales eh, que tienen que ver pues, con, con nuestra identidad, hablando desde la identidad de mi familia, de mi pueblo, acá en Apurima, Candahuaylas y la zona andina, ¿no? toda la zona de los Andes de Perú, y llevarlo eh, pues al, a este género contemporáneo del hip hop ha sido un trabajo bastante arduo y también divertido. Llevar los sonidos andinos, los sonidos de los Andes a la música del hip hop, para mí ha sido una experiencia y sigue siendo una experiencia fabulosa porque el hip hop me ha ayudado a descubrir muchos sonidos y conceptos e historias acerca del, de, los, de los Andes, ¿no? Y también fortalecer mi identidad, aunque parezca un poco loco decir fortalecer la identidad con el hip hop en la cuestión andina, a veces es una pregunta ¿no? que se hacen muchos, pero eh, a mí eh, me sirvió mucho, me sirvió bastante porque pude encontrarme primero con, con el quechua, con el idioma, eh, que hablan toda mi familia allá en Apurima, en Andahuaylas. Y después, eh, ya con la, con, eh, con la carrera universitaria, pues ahora actualmente soy docente, pues va más allá de lo musical, lo que yo, la lucha que yo estoy trabajando. ¿no? Actualmente, pues eh, el rumbo o el trabajo en el cual me estoy concentrando es en, ah, es en el arte, educación, arte y educación. Porque el arte creo que es, un, es, una, es una de las herramientas que actualmente creo que muchos le tenemos mucha, le tenemos fe más al arte que cualquier otra expresión. 
porque bueno, estamos viviendo momentos bastante complicados y creo que el arte es lo que está ayudando, es, es el, el medio o es la, la herramienta que está ayudando a poder llevar el mensaje, ¿no? ese mensaje contestatario, el mensaje de protesta o darle voz a tu propia comunidad o darle voz a aquello que no se dice en los medios de comunicación y para eso está el arte, ¿no? para eso está la música, para eso está la pintura, y si se trabaja con la educación, pues complementan, complementan bastante. Eh, yo actualmente estoy trabajando como docente en una comunidad de Talavera, eh, acá en Andahuaylas, en la comunidad de Pozojoy. El colegio de Pozojoy pues, está como a media hora de la ciudad de Andahuaylas, está un poco lejitos, pero acá, aquí sí no más, ¿no? Está aquí sí no más. Es una, es una comunidad pequeñita, pero, eh, con, pero con estudiantes con aspiraciones bastante grandes. ¿no? Pero eh, para mí es una experiencia bastante eh, enriquecedora el poder trabajar en una comunidad. Estoy muy, muy emocionado. En realidad, las clases empiezan este lunes. De este lunes voy a empezar a dictar clases. Soy profesor de historia. Eh, ahora, en estos días estamos en planificación... Uh, si hay acá docentes, ya saben, ¿no? Planificar todo lo que se va a hacer en el año, el PCI, el proyecto, ¿no? El proyecto curricular, el diagnóstico y todo el mundo, ¿no? Eh, entonces, este lunes empezamos, yo estoy ansioso, yo eh, después de haber acabado la universidad en, en Lima, he trabajado en Lima, pues el contexto, el contexto de la ciudad, ¿no? De la capital es muy diferente a lo que se vive en las comunidades, es muy, es, es distinto, ¿no? Y para mí, eh, en lo personal, creo que se aprende mucho más en la comunidad y creo que haces mucho más desde la comunidad. Y eh, bueno, de la ciudad al campo, del campo a la ciudad. Y continuando con, con, continuando con, con mi exposición, eh, en la música, pues, ha sido bastante eh, emocionante un inicio porque no pensé que hasta padres de familia o gente ya mayor, yachas, ¿no? grandes yachas, grandes mamas, grandes taitas, eh, pudieron apreciar este nuevo género, este, este nuevo movimiento musical. Ahí como, por ejemplo, con proyectos como el Mi Compañero, o Ariwilka, que está haciendo un gran trabajo, ¿no? está un gran trabajo, es, también es un gran aliado, está sumando y ya es, prácticamente está trabajando para que este movimiento, este pequeño movimiento ¿no? de, de música contemporánea en Quechua pueda crecer. ¿no? Y tal vez en algún momento poder vivir de esto. Esa es lo que la, la meta. ¿no? También, está, también está la compañera Renata Flores, también está Uchpa, ¿no? que es como la, es como la, la base, ¿no? la base, es como para nosotros la, la influencia. Para muchos los que hacemos este tipo de proyectos musicales es la base. Y también Alborada, y, ma, y si retrocedemos un poco más, llegaríamos a los grandes yacha, ¿no? de los pueblitos, de las comunidades. Esos músicos antiguos, esos músicos violinistas, arpistas, guajrapucus, que prácticamente han sido olvidados, totalmente olvidados. Acá en Ayacucho, en Apurímac, hay grandes maestros que sus músicas están en todas las fiestas, pero no hay ningún reconocimiento para esos grandes músicos. Y yo creo que eh, al hacer este proyecto musical, lo que, lo que no hago es tergiversar la cultura, que es lo que muchos piensan cuando escuchan este tipo de música, ¿no? Y mata a Takimuchkan Kaeruna, y mata a Chaire, hip hop, hip hop, manacho, guayno, chacunata, Takimua, y mainambi, chainata, Takimu, y mainambi, chayata, Takimungi, amapuni, no, chainata, ninko, ¿no? Hatun mamanchik, hatun taitanchik, ¿no? Pero. Eh, un poco eh, se le explica, ¿no? se, yo trato de explicarle y de, de, de contar a, 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 todo, a, todo la, a todo ese público de que no se está utilizando ni tampoco tergiversando la cultura, sino simplemente siendo libres con el idioma. Eh, porque en, muchas, en muchos conversatorios, así como el de ahora, ¿no? que estamos conversando, compartiendo, ¿no? Chakra Pijinara, acción de Guau Serafín. Chakra Prijinara, Grimach Kanchik, ¿no? Este, después del, del Zaratarpuy, ¿no? Hay un descansito, ¿no? De ahí continuamos. Entonces, siempre trato de enfatizar esto de la libertad del idioma, ¿no? Eh, mucho, se le, mucho 
se le critica al quechua porque surgen nuevos movimientos musicales, pero ¿quién critica cuando salen locuras en inglés, en francés, en alemán? ¿Quién critica eso, no? O dicen que el quechua es divino, el quechua es sagrado, el quechua es mágico. O sea, tratan de, o sea, es todo eso, sí, pero desde su espacio, desde la literatura, el quechua es sagrado, es, es armonioso, es mágico, es literario, es, 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 lo es todo, ¿no? En el tema del, de lo imagina, en, lo, en lo imaginativo, ¿no? En lo histórico, pues el quechua debe ser, pues, eh, un tema de resistencia, un tema de conocer tu historia. En la antropología debe ser eh, el de buscar nuestros orígenes. En la matemática debe ser el quechua en aprender cuál era nuestro, nuestro sistema ¿no? matemático en el tiempo del Tahuantinsuyo. Pero no es así. ¿no? El quechua solo está estandarizado como, en una, está estandarizado como en lo, lo mítico, lo mágico, lo místico. Pero nunca se considera como un idioma libre, que, de libre que puede expresarse en cualquier materia. Ahora, al, al, al poner en un altar, al poner en un altar al quechua, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si tú eres quechua, eh, eres, 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 eres un ser divino, no, no puedes tener pecados. O sea, no eres malo, no hay quechua malo, todos son buenos. Porque el quechua habla solo de la pachamama y solo de que andas en el campo con tu llamita y tu vicuña. Entonces... Si, si eso es cierto, entonces, ¿qué hacemos acá haciendo Google Meet? ¿no? Y Maina Peño Hankai, el micrófono de Ancachkani, cae Google Meet, ¿no? Y Maina Bikai Tarochkanchi, ¿no? Nyuhanchi, Tapukunanchi, Pitajkanchi, ¿no? Pitajkanchi, ¿no? ¿Quiénes somos? Eso es lo que tenemos, tenemos creo que preguntarnos antes de tratar de, de llevar cualquier proyecto de resistencia del quechua y de nuestra cultura, ¿no? Pitajkanchi, ¿no? Entonces. Por ejemplo, ya para terminar eh, 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 esta... Oh no, I think something happened with his internet connection, but uh, where he's back, um, He said like a lot of things, but something that I would like to highlight is like, and, and I totally agree with, with, with his point in, in terms of like how Quechua is considered. Sometimes like Quechua is considered as a magical thing, like something sacred, but in reality, Quechua is a, a other language and we, can, and, and we can express that freedom of, of, of Quechua as well. Uh, and, And that, that's it. So Quechua is not just, or, or, or the other indigenous language. It's not that, oh, wow, this indigenous language. I think like it, it's at the same level as, as English or Spanish or, 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 or other language as well. Um, so we shouldn't be just uh, saying like, oh, Quechua is for this specific thing or for sacred ceremonial um, events. It, it, it is as well, but at the same time, it can be done like, a, Um, and this is what uh, Liberato and what Ivilka are trying to challenge. And, and they are trying to explain all generations as well that sometimes they criticize, like if you are doing hip hop or if they are doing reggaeton, why are, do, why, why are you doing that with Quechua? So there will be people that will criticize that as well. Yeah, and as Yasid said, there is no hierarchy on languages within Quechua uh, with, with a Quechua var 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 varieties, I believe. Yeah, Seraphine, you, you can add to that uh, if I'm missing some, some points in terms of like how like we tend to idealize Quechua. Yes, I think, uh, yeah, uh, we cannot treat uh, languages like uh, museums, you know, put in the bubble, sí. then that, <laughs> because language, ah, it's, it's sí. back. Sí, lo yeah. siento, como... Como acá estoy en Michosita, creo que el poste se ha caído, es por eso no hay luz. No, me están saboteando, pues. Me están saboteando. Bueno, eh, como... Yeah. Quiero, 
Co continue uh, with the performance uh, maybe yeah. now like yeah. maybe we can we, we want to hear like your your music we're dying for that um liberato nos gustaría escuchar tu, tu música pero uh, just to let you know like the place that liberato like right now it's located it's in a it's a rural community so mm -hmm. the internet connection is not stable um yeah yeah sí, sol solo voy a cerrar este, este último comentario y voy a pasar a compartir un poco de música ahí voy a compartir un, una cancioncita eh, y bueno como les estaba comentando eh, mira hasta ya me olvidé lo que estaba hablando pero voy a contarles una anécdota para cerrar esto para cerrar lo que estaba eh, compartiendo yo recuerdo un evento del Ministerio de Cultura eh, estaba al fondo de, de la sala, era un evento, no recuerdo, creo que el año internacional de las lenguas, no, el año internacional de lenguas indígenas, creo. Entonces, eh, al lado mío había estado un señor escritor, tenía, creo que había escrito algunas revistas en quechua y todo, había trabajado para el Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera. Entonces, eh, me mira y me, ah, no voy a mencionar el nombre porque, ¿para qué? Pero él me dice algo bien curioso y que me dio, me dio cólera después también, me dice, oye, ¿y por qué? Y, y por qué? Ah, ya, este, oye, lo que tú haces a mí me parece fácil, dice. yo también puedo ser famoso, me agravo unas letras en quechua y canto. Además, tú para hablar en quechua deberías vestirte como, vestirte como con poncho, con sombrero, Así debería salir a cantar. No sé qué haces cantando con jean, con pantalón, con camiseta, con casaca. Eso no es originario. Decía. Si vas a cantar en quechua, se canta con tu poncho, con tus jotas, con tu sombrero. Y, lo, y terminó su comentario diciendo que lo que tú haces a mí me parece súper sencillo. ¿no? Yo puedo hacer cuatro líneas en quechua, y pongo una pista de hip hop y ya me hago famoso. Entonces, aún queda en el chip de algunas personas eso, ¿no? De, de seguir estandarizando el quechua. Y me parece muy mal, pues, porque a los españoles o a los ingleses tú no le pides que se pongan esos cascos antiguos que se ponían con sus, con sus armaduras, con su pluma acá, ¿no? Como, no sé, como en el, el tiempo de, no sé, el como escribanos y todo eso, no, o sea, tú no le pides a un alemán que se vista con sus trajes típicos, ¿no? ¿Y por qué, se le, y por qué, y por qué si le pides a alguien que habla quechua? ¿no? Y lo primero que pensamos cuando, hablamos, cuando preguntamos, ah, eh, eh, ah, qué bonito hablas quechua, y en tu pueblo hay llamitas, hay vicuñas, y, y yo ni siquiera me pregunta si soy de Lima o de Papurima o de Cusco, o, o cómo me llamo, no, no, lo primero que a veces que, que, que preguntan es, ah, y, y hay llamas, ¿no? En Perú, ¿no? Ah, hay llamas. Entonces, aún hay que quitar eso del chip. Yo creo que gracias a, la, gracias a, toda, la, a toda la unión de muchos jóvenes que estamos transmitiendo, que estamos llevando el quechua a otro plano, ¿no? Eh, está cambiando eso, ¿no? Desde la literatura, desde la antropología desde las clases en quechua, desde la investigación ¿no? acerca del quechua, como el Wauji Serafín, ahí que le mete bastante punche, ¿no? hablando coloquialmente. ¿no? El, Wauji, el Wauji, por ejemplo, es uno de los luchadores ¿no? que está ahí, perenne, investigando con respecto al quechua y también nuestra cultura andina. ¿no? Creo que aún seguimos en lucha. Y voy, voy a compartir un, una, una canción. Eh, a ver. Eh, este temita se llama Caimanta. No sé si han escuchado por ahí Caimanta. Es, es uno de los, mis nuevos temas. A ver, acá estoy de DJ y estoy de todo. Acá no, no nadie... A ver, que cargo un ratito. Soy a Guayichi, Guauji, Pani, Cuna. No sé, Matos, Pasach, A ver, a ver, a ver. Suya 
Bueno, hasta que cargue, eh, quisiera comentarles que quisiera comentarles que hace poco acabo de publicar un nuevo álbum. El álbum se llama Paguaspa y lleva son 10 canciones. Lo ven, vengo trabajando este álbum desde desde el 2018 más o menos. Para mí es una emoción de que por fin pueda salir y es un disco libro. Eh, los interesados, ahí tengo un, ahí ya los discos están en Estados Unidos, en Nueva York está baratito nomás, casera, casera así que lleve, lleve baratito nomás, y bueno, con ustedes Caimanta Ajá Caimanta, Rikuri, Muni Pata manta ha was pai, kaipi pugrias pai atu chaiwa puris pai pacha puyuhana y manta ha muchkan niyuha hawaii nu chatam uyarichkani la fuerza que está ya caminando por el campo lagos y quebradas con encanto la fuerza del apu de aquellos pasos que representan la resistencia de la natu ah los cuentos de la abuela que quedan marcados preparado estoy viendo el al consagrado mirada como el puma ante cualquier villano desde niño con poroto jugando con mis hermanos y el haya que pasaba por mi lado lo místico, lo místico de mis antepasados nuestro idioma que echó el mayor legado desde la puna en cualquier lado voy escuchando el sonido de los cánticos fue lo mágico los sueños para poder volar desde los altos mirando los caminos el rumbo de mi destino esto que no para música del barrio andino 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 caimán taricurimuni Manta hawas pai, kaipi puglias pai, atuk chai wan puris pai, pachapuyu kana y manta kamuchkan, minyuka, kawain no chatam, uyarichkani. Sí, sí, nyuka, kawain no chatam, uyarichkani. Esto que no para música del barrio andino, esto que no para música del barrio andino, esto que no para música del barrio andino, esto que no para música del barrio andino. Sí, 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 sí. Esto que no para música del barrio andino. Si yo digo rap, tú me dices que chua rap, que chua rap, que chua. Si yo digo rap, tú me dices que chua rap, que chua rap, que chua. Y bueno, y este tema, bueno, muchas gracias. Ahí un poquito de, un poquito de, del tema de Harawi. Bueno, voy a continuar con un temita más. Eh, creo que ya se me acabó el tiempo, así que no sé, ya ustedes me avisan si un tema más o... Uno más, uno más, por favor. Ah, a ver, este tema se llama... Ah, vamos a ver. Kaikunapi, ¿han escuchado Kaikunapi? Por ahí tal vez. <ríe> ah, vamos a ver, Kaikunapi, Hankunapa. Uy, creo que no está, pero bueno, empezamos con Harawi. Ajá. Ustedes me acompañan con Boom Bap, Harawi, Boom Bap, Harawi, Boom Bap, ¿qué? Harawi, Boom Bap. Esto suena fuerte. Y esto suena fuerte. Hay un tarimas, pay pam, pa, con una pichinta, con una cagua, con una caimanta, aguas, pay, caipitar y con una chinta, hasta jaraguelí, caspa y mana, jurumaspa. Ya está más y con una danza, jina, tu sumo y chepa, guaspa, cusisca, caspa, caipita, que con una jipe, chayo, marjasca, pam, pa, con una pija, puta y tamaña, con una yaja, y pi, ya, cuca, nampo, caina, tarimana, ya, y pi, genera, ya, cachara, pisipas, jamanara. Hay un una cuna, jamayata, maichu, causa, y chicta, cuya, sun, chi, jaraguí, bumba, jaraguí. Boom bap, harawi, boom bap, que harawi, boom bap, harawi, boom bap, harawi, boom bap, harawi, boom bap, que harawi, boom bap, sasa de guana que harawi, manam, sasa de aquí nakai rap, manam, sasa de aquí nakai chua ha, manam, rap andino compana, sasa de guana que harawi, manam, sasa de aquí nakai rap, manam, sasa de aquí nakai chua ha, manam, rap andino con harawi, boom bap. Harawi, boom bap, harawi, boom bap, que harawi, boom bap, harawi, boom bap, harawi, boom bap, que harawi. El poder del quechua entre tanta gente que mantiene la cultura. El poder del quechua entre tanta gente que mantiene la cultura. El poder del quechua entre tanta gente que mantiene la cultura. 
el poder del quechua entre tanta gente que mantiene la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, wow, hiponicuna. Y bueno, si hay alguna pregunta o algo. Thank you so much. I think we don't have enough time. Thank you so much, uh, Professor McCarthy, for, for, for all your time, for all your patience. Thank you, thank you again. Uh, eh, muchas gracias a Liberato, a Ricardo, uh, estamos honrados con tu presencia. Gracias por compartir um, los sinsabores de esto. Um, uh, Profesor Enrica uh, Picardo, I, you can maybe just... Yeah, well, <laughs> what can I do? This has been, I think, a great event. <laughs> Uh, I have enjoyed uh, all of it, uh, both the scientific part and the artistic part. And it's also so good to have come together from all over the world and to be all so interested and engaged in this vital uh, endeavor, which is re language revitalization, vital for us all, for not just for the research, but for our common living on this planet. So I thank you, Jessica, particularly, and all the others that have collaborated with you. First of all, to reach out and to propose this beautiful event, and then to work hard behind the scene to make uh, it happen. And so we, we hope this is um, the beginning of other events where we collaborate with other research groups uh, and uh, Uh, scholarly groups uh, and uh, as I said uh, there is always space we we can we're very welcoming <laughs> zero for you thank you again thank you so much and, and I think there were some questions for Professor McCarthy and Professor Coronel Molina but I think um, um, Professor Ricardo we don't have enough time right so <laughs> Well, it's up to you if you want to have uh, very quickly some some uh, reply. Uh, there is, uh, I, if I may, yeah. I apologize. I I um I scheduled another meeting that I'm a host at. <laughs> that I'm hosting. Okay, so, so I'm, I'm okay. running late for that. But um, I I can put my email in the chat. I would love to continue this conversation. I really thank the artists for. Um, you really exemplified what Dr. Coronel Molina was talking about, about the continuance of the language. And, and Thank I'm, you. Just, I'm so grateful to have this, be able to share this space with all of you. Thank you. Thank you very much. Thank you. I'll put my email in the chat. Yeah, perfect. So people can contact you later. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye, Bye Serafine. Bye-bye, Terry. Bye. Take care. You too. Bye bye, everyone. Thanks. Bye everyone. Thank you. Um, okay. We have Did a few I... questions on the chat for the artists. Uh, one of them are in English, in Spanish. I'm sorry. And there's also, I think, a question for Dr. Coral Molina. If he can stay, we we have the meeting open until five. So thank you so much, everyone who could stay up to this point. If you need yeah. to leave then uh, we completely understand. But if you can stay, we can continue having this conversation in Spanish, in Quechua, and in English. I have to leave, unfortunately, but I thank you. And I, I let uh, the, uh, yeah, I let you continue, of course. Thank you. Thank Bye -bye. you. Bye. Thank, Bye. you Dr. thank you so much. Thank you. Um, Puedo entonces hacer la pregunta de Rosana Ángeles. Es, esto es para uh, Juaribilca y para Li, Liberato Cani. Después vamos con la pregunta de Yesit. La pregunta es, ¿cómo se sienten ustedes como artistas usar el quechua en sus canciones? ¿Y cómo decidieron usar este idioma en su arte conociendo todas las limitaciones? Me refiero a los prejuicios y discriminación que existen en el Perú por este idioma. Algo cortito, para no hacerlo larga, si puedes empezar a uh, Luis. O Ricardo, depende. Um, 
¿Me puedes repetir la pregunta, Jessica, por favor? Sí, sí, claro. Eh, ¿cómo, cómo? <risa> um, yo pienso que la, la, la segunda pregunta, porque la primera pregunta es ¿cómo te, cómo, cómo te sientes como artista uh, usando el quechua en tus canciones? Bueno, yo, yo me siento identificado con mi, con mi raíz, con mi cultura. Y pues uh -huh. a partir de eso yo, no solo el quechua, sino que también los sonidos, los sonidos que que tiene mi pueblo, que, que, que hay en cada pueblito un sonido diferente y pues eso nos re, revitaliza acá, por ejemplo a mí me revitaliza y pues yo me siento feliz de encontrarme con mi raíz y seguir difundiendo mi raíz. Perfecto. Um, Ricardo, ¿tienes alguna respuesta a esa? Creo que Ricardo... Ricardo no está, pero podemos continuar con Yesit. Oh, you're, you're, you're the guy. Uh, for the ones that don't understand, he said like he, he really wants to drink a, a water. <laughs> Go ahead. Ah, me has entendido. Está bien, Panecha. Allí me está. Allí me está en A ver, eh, bueno, rápidamente. Eh, en realidad mi, mi historia de cómo eh, empecé a hacer rap en quecho es algo no tiene tanto de mágico <risa> fue algo bien espontáneo porque creo que por eso es que he podido no 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 me he quedado en una en una sola con una sola idea de hacer música no sino he explorado muchos más este, estilos y ritmos yo recuerdo que en el quinto año de secundaria, en la, en la secundaria, en el colegio, en una reunión que tuve, yo empecé a hacer música desde el colegio y tenía mi grupito con los amigos de la escuela, entonces eh, en las tantas reuniones que teníamos para hacer música y todo, hasta ese entonces era en castellano, entonces en una de esas reuniones me llama eh, un amigo que estaba aprendiendo a hacer pistas y me dice, oye, hay que hacer un tema, entonces estamos por componer un tema y todo, escuchando beats, pero descargados de internet, porque en ese tiempo no había ni para comprar un chicle. Entonces, eh, estamos escuchando las pistas y me dice, oye, ¿por qué no rapeas en quechua? No? Y yo me quedo pensando, ¿no? Y me dice, claro, pues, rapea en quechua, un corito, aunque sea chiquito, chiquito, y porque tú sabes quechua, pasa, rapea en quechua. Entonces fue como para mí la luz, ¿no? En ese momento dije, bueno, vamos. Empecé a escribir en un primer coro y así es como empieza la, la historia ¿no? de, de Liberato y luego Liberato Cani. Eh, pero luego se fue fortaleciendo porque aparecieron, después de que ya llevaba como 3, 4 años haciendo música de rap en, rap en quechua, creo que el, el, lado, el, lado, el lado académico ayudó mucho porque pude investigar un poco más. Pero claro, la motivación era la música, ¿no? la música de hacer rap en quechua. Y eso me motivaba bastante para poder investigar acerca de, de, de mi historia, partiendo desde de mi historia, de la historia de mi familia, y luego investigar pues, ya la, toda la zona andina. Pero en esa búsqueda de, de mis raíces, de mi cultura andina, quechua, también pude conocer a la gran diversidad eh, cultural que tenía mi, mi país, ¿no? que, tenía, que tiene mi país. Eh, pude compartir con grandes amigos que rapean en Xipibo, eh, no en Xipibo con Ivo, en la Amazonía de Perú, pude compartir con, con grandes artistas en Aymara y luego con grandes artistas de Quichua en Ecuador, eh, Mapudungún en Chile, entonces fue una experiencia eh, bastante productiva, ¿no? mis inicios, bueno hasta ahora porque sigo conociendo más compañeros que sí, que está en este movimiento de, ¿no? de recuperar nuestras lenguas indígenas y llevarlas a un plano, ¿no? A otro, a otro, bueno, a todos los planos, ¿no? Eh, y eso, eso sería. Muchas gracias, Ricardo. Um, y así, eh, ¿puedes preguntar? Sí, bueno, primero que todo, muchísimas gracias a, a todas las personas que se encuentran acá y que tuvieron la oportunidad de compartir con nosotros. Eh, en, en, en vida real lo que significa la revitalización de los idiomas indígenas, específicamente el quechua, gracias a Liberato Cani, Ricardo y Luis y Wilka por haber venido a esta eh, importante presentación. Eh, creo que nos han demostrado que el idioma como tal, y ya se lo dijeron 
el quechua y otros idiomas indígenas es una forma de resistir esos, esas mentalidades coloniales de que el idioma tiene que ser rígido y estructurado y nos han demostrado hoy que no tiene que ser así, de esa forma, que el lenguaje no tiene fronteras, es, es libre de comunicarse dependiendo de las necesidades y lo que se quiera la gente comunicar. Entonces, thank you so much for both of you, Liberato, Cani, and, and Wadi Wilka, for coming in today and teach us from the bottom of your hearts with your art about how Quechua, Quechua languages and indigenous languages in general as a way of resistance uh, against colonial mindsets of static and rigid mindsets of what the language should be. Languages with no boundaries, freedom of communication, no boundaries and limitless communication is, is what is key here. Eh, mi pregunta va específicamente a um, Wadi Wilka. No sé si ya nos comentaste qué significa Wadi Wilka tanto como qué significa eh, en español, o sea, de qué hecho a español, pero qué significa para ti este, 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 haber, haberse nombrado así, no es decir, oh, me llamo Ricardo y hago eh, quechua, eh, rap, rap en quechua, y que decidiste adoptar este, este nombre en quechua, ¿qué significa y por qué lo adoptaste? Barihuilca es, es un acercamiento a, a mis raíces, es un acercamiento a, a mi pueblo, pues yo soy eh, de Quinoa y pues y, eh, a unos kilómetros está el, el, el primer imperio andino que se llama Wari. Y pues a partir de eso yo me identifico mucho con ese lugar. Aparte de que sea algo mítico, algo el nombre Wari sea algo mítico, algo... Que, que no tiene netamente un, un significado de, de traducción, sino que es algo, algo mitológico. Y pues, y Wilka, Wilka es ya, es un, es un palabrita en quechua que significa nieto. Entonces, es el nieto de los Waris, o el nieto sagrado de los Waris. Gracias. Eh... Me, 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 me gustó esa parte que te sientes identificado con el, con, el, con el pueblo, con la tierra, con el imperio andino como tal, y en, de cierta forma decir que soy el nieto de este imperio y con la música y el arte que estás tratando de hacer es tratar de decir a las demás personas de que todos pertenecemos o hacemos parte de este imperio como tal. Entonces, I, I am glad to know that, that uh, he told us about uh the name of the the project is related to the M the, the andean empire and he feels identified with this um with these spaces and as many other languages the, there is no translation for the actual meaning of many words and we sometimes in the west try to put a uh, translation to this but i am glad to hear that he talks about this as a mystic or magical space in which he relates as the grandson of the empire. Eh, Wale Wilka y Liberato Cani, muchísimas gracias por haber venido. No voy a tomar más espacio porque yo entiendo que hay muchísimas personas que quisieran hablar o hacer más preguntas. Thank you so much for coming, Serafín también. Eh, and I'm gonna stay here for a little bit. Voy a quedarme aquí un ratico también, gracias. Anyone else has any questions? Uh... You can put on the chat or you can just unmute yourself. Nope. Okay. For the artists or for Dr. Coronel Molina, of course, he's still with us. Well, there was a question, but I think uh, Stephen Berry has already left, right? Yes, but maybe Professor Coronel Molina would like to reply yeah. uh, because it was very uh, structural question. Yeah, I'm trying to it find it. The captures and the constraints that we have. Um, but but again, also keep uh, going with any questions. I need to leave. Thank you, everyone, uh, for joining us today. It was a great pleasure. Muchas gracias a todos, especialmente los artistas. Todos. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao. I found a question here um, from uh, 
I think it's a professor as well, Stephen Mary. Uh, he says, it seems clear that the creativity and capacities of communities are immense, but educational structures constrain their development. There seems to be some parallels with movements such as rural place-based education and community schools. How have you been able to achieve more local control slash participation in education and achieve collaboration with government agencies? La pregunta para mí. Sí. Okay. Yeah. There are all kinds of collaborations, of course. Uh, uh, yeah, with the community, because in, 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 with bilingual education programs across the Andes, and uh, and also there are some initiatives going on in even in the metropolitan centers in in Peru. So, yeah, I think there is a kind of awakening of language revitalization in the cities. Mm -hmm. And, uh, but it's still, there are some people will say that, uh, oh no, there is a, a lot of discrimination in the, in the city. Yes, there is, but things have changed a lot in the last 20 years. So, Lo que estaba diciendo es que, para que entienda lo que hablan en español, eh, el, eh, es que hay, hay de hecho colaboraciones a nivel del gobierno, a nivel de las comunidades, hay, hay muchos esfuerzos que se llevan a cabo en cuanto a la revitalización, a la educación intercultural bilingüe en las escuelas en los Andes, eh, pero... Eh, a pesar de las uh, posturas negativas de algunos uh, algunas personas que dicen que, 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 que el quechua está, está siendo discriminado en las ciudades, sí hay discriminación, pero ha cambiado mucho. Por ejemplo, la música que están llevando a este terreno de Liberato Cani y Guariwilca, uh -huh. ese es un, es un despertar. Es un cambio, o sea que la lengua se está transformando de, 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 eh, eh, a través del tiempo y el espacio. Una, a la lengua no se puede gobernar, no se puede, la lengua tiene, tiene las lenguas y culturas fluyen, corren un curso natural y, y sufre una serie de transformaciones. Y en ese sentido, yo veo que hay colaboraciones de todo tipo, pero también hay, hay, hay oposiciones, de hecho, porque no hay, debido a la discriminación que existe ¿no? todavía. No podemos cantar victoria al 100%, pero hay un avance, hay un avance gracias a un ejército de... De, 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 de agentes que se dedican a la revitalización de las lenguas, ¿no? Entonces, hay muchas actividad, actividades, iniciativas, uh, y para mí, eh, yo admiro mucho la contribución de los, uh, de los músicos de todo tipo, ¿eh? músicos de todo tipo, por ejemplo, el... el Freddy, que toca el rock and roll, ¿no? Entonces, es otra contribución de géneros. También vi en algún tiempo la salsa en quechua, la salsa en quechua, las baladas en quechua. Yo, yo, yo sigo todo, todo lo que está pasando en internet porque me dedico a la investigación a, a, a los espacios virtuales de hace 15 años. O sea, yo... <ríe> Y veo que lo que hay, hasta Hakuna Matata lo han sacado en quechua, ¿no? Y todos los videos de Walt Disney, ahora eh, algunos videos existen en quechua, hasta los mexicanos también han, eh, están, uh, uh, el, eh, ahora tenemos el, el Chavo del Ocho en quechua y todo lo que se está haciendo en internet es un cambio. Hay, una, hay un reconocimiento. Por ejemplo, un colega mío está trabajando en Bolivia y está digitalizando todos los diccionarios 
en Quechua y en Aymara, de cualquier país. Entonces ya lo, y lo están sacando en aplicaciones, están usando en formatos electrónicos, etcétera. Pero es, es increíble, es increíble. Yo les mostré, por ejemplo, en ese loop, lo que está pasando en, en, el, en, 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 en el internet, ¿no? Es increíble, es increíble. Eso es un, una, un, una, un pedacito lo que yo he mostrado. Si mostrara, no, no, terminaría una charla seguramente en, en, eh, eh, solamente hablando de eso en, en, en un mes para, para poder este, hablar de todos los esfuerzos que se están realizando ahora en Internet. No solo en el quechua, sino en muchas lenguas indígenas de las Américas y del mundo entero. O sea que no, es, no está limitado solamente al quechua, es, está abierto a todas las lenguas indígenas. Yo creo que de esa manera es, lo, la, las lenguas indígenas están cruzando la, la brecha digital y apoderándose, apoderándose de lo que, de, 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 los, eh, de la estructura del colonizador, pero de, se están aprovechando de otra manera, están tomando las riendas para poder a, este, eh, hacer algo por, por, por las lenguas originarias y, y, y así sacar adelante. ¿sí? Okay, muchas gracias, uh, doctor Coronel Molina. Uh, thank you, thank you so much. Um, and I also, I, as you were speaking, uh, I was just, I just remembered uh, there's another artist uh, from here. She's, uh, I think she's Inui, uh, Shina Nova. She's very big on TikTok as well. She does mm. throat, throat singing. So we can see this as a movement that is uh, very large and all encompassing. It's not just about Quechua for sure. Um, yeah. It's great to see that happening, uh, especially also for us to be able to reconnect with our, those who have lost this, this, this connection with our indigenous identity. It's also good to bring us back home as well. Um, I, 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 I don't think I introduced myself, but I'm Brazilian here. And I do oh. have, yeah, my, my, my family members, I do have family members who are Guarani and uh, it's something that we lost over the last uh, 60 to 70 years. And it's, it's, it's a great thing to be able to connect again with our roots like that. Um, there was another question on the chat. Um, Muriel, Muriel, are you still there? Do you want to ask, to ask, or do you want me to just read? Uh, well, it's it just because uh, I already asked my uh, research question and there was no other question at that moment. So <laughs> I was really curious. I, I really try to learn from my German point of view to learn Quechua because like you, I have, uh, my family has also lost the indigenous, um, uh, roots and I was always really curious <laughs> if there is a word for feminist <laughs> but uh, it's I'm not sure if <laughs> is the, um, we are talking about now other things so don't worry about that question but I was just really curious like we have a lot of people here who speak Quechua so I just wanted to take my chance there <laughs> yes uh, for feminist feminism uh... A ver, este, Liberato, a ver si me ayudas con esto, porque, como lo dicen, en, 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 ¿existe una palabra para decir feminista, feminismo? No hay, pues. Eh, no, en realidad no. Eh, es como querer buscar, o sea, hay algunas palabras que eh, tienen que ser necesariamente prestaciones, ¿no? porque, claro. os, o, aunque se podría construir, pero claro, hasta que te entienda todos los tres millones de quechablantes en Perú va a ser bien complicado. Entonces, creo que esto de las prestaciones es válido en este caso. Eh, fe, y, sí, correctamente. Y yo estoy de acuerdo. El feminismo, por ejemplo, puede decir uh, feminista Nesham o en el centro de Nisham. ¿no? Nisham, mm. Nesham. Entonces, en el Huanca dicen, nosotros decimos Nisham. Feminismo nisha o feminista nisha, lo que se dice, lo que dicen feminismo, ¿no? algo así, pero no hay otra, pero hay un proceso uh, 
de, de intelectualización de las lenguas, de la lengua quechua también, de otras lenguas indígenas. Pero para hacer eso hay que tener mucho cuidado porque hay que, hay que seguir un proceso. No se puede solamente crear, crear, acuñar nuevos términos y que nadie te va a entender. Eso tiene que validarlo con las comunidades que hablan la lengua. De lo contrario, si uno crea desde arriba y no va a las raíces, entonces todo queda descolgado. Hay una, se produce una ruptura, ¿no? Entonces no hay inteligibilidad. Yo me acuerdo cuando yo hice mi trabajo de, de campo en el Cusco, en la academia decían, acuñaban nuevos términos para... Querían quechualizar, no querían ni un préstamo en español. Entonces, quechualizaban todo, trataban. Uh -huh. Pero ellos mismos no se acordaban ni se entendían a veces cuando hablaban. ¿Qué, qué, 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 qué quiere decir? ¿Qué? O sea, había una, algo gracioso que, que, que pasaba. ¿no? Entonces, eh, eh, hay que tener cuidado con eso. Se puede acuñar hasta cierto punto, pero tiene que tener una aceptación general, ¿no? Y después se puede eh, incluir también préstamos. Por ejemplo, la, la palabra eh, escuela en muchos lugares se dice escuela, pero eso se puede quechualizar como yachayuasi, ¿no? Yachayuasi se entiende, entonces, ¿por qué no usar eso yachayuasi y escuela como sinónimo? O sea, tampoco eh, de, des, eh, eh, desechar, ¿no? ¿no? Escuila o yachaiwasi como principal, la, la palabra principal y sinónimo sería escuila. Entonces, los, todos los andinos van a entender eso, escuila y yachaiwasi. ¿Y cómo decir universidad? Hay otros que, pre, que usan universidad, nishan, pero ¿por qué no hatun yachaiwasi? Entonces, ahí ya queda bonito. Y ahora dice restaurante, otros dirán, Restaurante, no, pues, o restaurante, Nescan, ¿por qué no Mikunawasi? ¿No? Entonces, eso se entiende. Todo, todo el, todos los quechualantes podemos entender si dice Mikunawasi, ¿sí o no? Es donde el lugar donde se come. ¿no? Puñuna, como la cama, ¿no? Con el catre, puñuna. Claro, entonces, este, hay ciertas cosas, es bien interesante la la acuñación de nuevos términos, la creación de nuevos términos o neologismos, se llama también eh, la intelectualiz intelectualización de las lenguas. ¿no? Eso es, es eh, eso lo que eh, sucede, pero hay, hay que seguir pues, un, un formato, es un proceso, que no se puede así eh, decir, bueno, voy a, voy a crear un nuevo término y, y luego, y tú solo, uno solo se va a entender y lo demás no se va a entender. Sí, sí. Y además es caer en el, en el purismo absoluto, ¿no? Demasiado purismo. Yo estoy abierto a, a la formación de nuevos términos, pero hasta cierto punto, con mucho cuidado y con consultas con los propios hablantes de las comunidades. Eso sí. Mujicha. Solo para... Solo para comentar algo referente a lo que mencionó el Wauji, <ríe> algo bien curioso me pasó ahora que adjudiqué a una plaza docente como profesor de ciencias sociales en, en la comunidad, en una comunidad quechua acá en Andabailas. Lo curioso es que eh, en algunas zonas a los profesores, cuando, los, cuando distribuyen a los profesores en las zonas andinas y en las comunidades más alejadas, hay una clasificación de, de, de escuelas en las comunidades, rural 1, rural 2 y rural 3. El rural 3 es más urbano, rural 2 intermedio, como que es un poco cerca al, a la ciudad, y rural 1 es, donde, es una comunidad como a tres o cuatro horas alejada de la ciudad. Entonces, en, en, la, clasifica, en la, la escuela que está en la clasificación como rural 1, el toman una prueba, un examen a los profesores, y es un examen de quechua, oral y escrito. Entonces, la sustentación de esta prueba, según el MINEDU, el Ministerio de Educación de Perú, 
y, lo, la, y el ente regulador de educación en, 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 los, en, la, en las provincias de Perú, dicen, eh, se hace esta prueba con fines de eh, llevar una educación en quechua, una educación en quechua, no enseñar quechua, sino para que los profesores estén para para este, que los profesores estén capacitados o seleccionar a profesores capacitados de que enseñen en quechua, ¿no? en las comunidades donde hay estudiantes que hablan quechua. Entonces, pero cuando tú viajas a esa escuela, esa escuela que está a cuatro horas de la ciudad, la realidad es otra. O sea que el examen simplemente es un saludo a la bandera, nada más. Entonces, lo que... El tema de interculturalidad bilingüe, ¿dónde está? Entonces, uno se pregunta, ¿no? Maipin Kachka, ¿no? Maipitas Kachka en interculturalidad al bilingüe, ¿no? Yanjaya Pachu, currícula nacional Nishampi Chaipi Kachka, ¿no? Yanjaya Pachu. Entonces, eso es lo que nos preguntamos muchos, muchos profesores, aunque algunos se quejan de por qué esta prueba y dicen, sustentan, ¿no? Su, 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 su queja diciendo. Eh, ¿Para qué nos hacen las pruebas en quechua si los estudiantes en la comunidad donde se habla quechua, todos hablan en castellano? Y mapa, y mapa. Más bien nos hacen sufrir con esa prueba en quechua. Entonces, ahí esos profesores, eh, por un lado, no comparto su, su opinión, pero por otro lado, también es la cruda realidad. Tú vas y, y la educación, todo es en castellano. Pero entonces esto de la prueba... Eh, pues no se le con, no creo que el, el Ministerio de Educación del Perú no toma medidas ¿no? De, de fiscalizar, de supervisar o de, de una vez por todas, de poner una educación en quechua o considerar una educación en quechua real en la currícula nacional, en el currículo nacional de educación, ¿no? que es como la constitución política, pero en la educación, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ¿Qué es lo que se va a dictar? Las competencias que se van a usar para dictar tus clases en, en todos los colegios nacionales, ¿no? Entonces, hasta ahora seguimos sufriendo por una educación en quechua. No hay una educación en quechua. Hay clases en quechua, hay cantidad de clases en quechua. Yo hasta ahorita puedo hacer una clase en quechua, pero eso no significa que yo estoy haciendo un cambio en lo educativo. Simplemente te estoy enseñando un idioma para que tú puedas comunicarte y, y ya, ¿no? O tal vez para tu tesis o para tu maestría, ¿no? Entonces, Chayam, Chay, Chay Miki, Yaki, Wojipanikuna, ¿no? Cae, eh, Perú, Yachtan Chikpi, Manamiki, regularizas Hakachkan, cae educación en Quechua, Nispa, ¿no? Tuku y Yachtakunapi, Kunankama, Castellanupi, Yachay Muchkanku, Castellanupi, Quechua Pija, Mana, Quechua Pija, Chakrankupi, Wasinkupi, Wawachakuna, Rimachka. No, pero colegio pi, mana, ¿no? Hasta con ancama, castellano, castellano, pero eso sí, inglista, eso sí, hasta ham, reprobanqui, inglista. Ya, ya, profesor Niki, Nichka, eh, Nichka Sunki, ¿no? Ya, ya, este, estudiante, ¿no? Ya, alumno, ham, inglés pi, mal cachkanqui, ¿no? Yanjata, yanjata, desaprobarunqui, yanjata, ¿no? Hasta ahora pasa eso, o sea, sí hay mucha insistencia en el inglés, porque claro, hay, es más, en la currícula hay un sustento de por qué se está, de por qué hay un curso en inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma del nuevo mundo, es el idioma de la, globa, de la globalización, es el idioma de las nuevas oportunidades. Ah, entonces, en quechua no tengo oportunidades, bueno, simplemente voy a cantar con, masticando mi coquita y, mi, y chachando mi tojra y nada más, ¿no? Ahí no me voy a quedar y y recibiendo invitaciones del Ministerio de Cultura para estar en como, como, como museo, como un museo, como un guaco retrato. ¿no? Entonces, lo que queremos para que desaparezca eso de una vez, ya para terminar, es que esto da cólera, pero que no hay que hacer más para que no hay que hacer más para que no hay que hacer O no hay que hacer no hasta que no hay que hacer más. Tuku y hasta que no hay que hacer más. Apurima, puscupipas. No sé lo que. Estamos luchando ahora, con, como menciona el Wauge Serafín, es por una educación en quechua. ¿no? Esperemos que algún día se cumpla. ¿no? Justo estuve en Ecuador como un mes y medio y pude ver la resistencia de todos nuestros hermanos quichuas en Ecuador. Y algunos de los hermanos quichuas hicieron una escuela netamente en quichua y fueron perseguidos por el Estado. El Estado les dijo, no, ustedes están en contra 
de la metodología en contra de la educación que rige el Estado para todo el país. No pueden ustedes estar haciendo en paralelo otro tipo de educación. Eh, ¿no? Entonces, han sido bastante perseguidos varios profesores, docentes, en Zaraguro, en Chuquidel, ahí la, la Panichay, mis respetos para la Paní, hasta me olvidé su nombre, la emoción, pero hay una Panichay en Chuquidel, Chuquidel Yachtapi, que está, le cerraron una escuela donde se enseñaba en quechua y castellano, ahora el Estado le persiguió y el Estado es, estatizó esa escuela, que se llamaba el Inca Samana, estatizó el Inca Samana el Estado, y persiguiendo los conjuicios y todo a estos dos profesores, ¿no? Yo, para mí, luchadores, ¿no? ¿no? Descendientes de ese Tahuantinsuyo que se perdió alguna vez. Y ahora los profesores siguen diciendo, acaban de abrir una nueva escuela, un nuevo Yachayhuasi, donde ya no se, la educación ya no es solamente en quechua y castellano, sino puramente quechua, ahí como para que les arda al Estado, ¿no? De que no se va a parar con esta lucha. Entonces, eso es todo, Wauki Panicuna. Muchas gracias, creo que mucho he hablado, pero bueno. Pero... Ahí, Mira, este, yo estoy de acuerdo contigo es, eh, uh, eh, liberato, yo, a mí me gusta eso mejor, liberato cani, <ríe> me gusta eso. Entonces, este, sí, eh, lo que pasa es que a pesar de que el quechua es una lengua oficial en el Perú, es una lengua oficial frente a otras uh, lenguas uh, originarias, también, ¿no? Las selváticas, el aymara. Pero, ¿qué pasa? Que toda esa oficialización solamente eh, se queda en el documento y no en la praxis, no en la práctica. Eso es lo que pasa. Y cuando hablan de educación intercultural bilingüe, se, se viene hablando de educación inter, intercultural bilingüe como por cerca de 60 o 70, por lo menos 70 años. Entonces, ¿qué ha pasado en esos 70 años? ¿Cuál es el avance? Pues? ¿No? Hay universidades, hay secu escuelas secundarias en Quechua, ¿no? Es simplemente una, son, eh, se quedan en lo elemental, en la primaria, y se convierten en una escuela de transición. Por eso, lo que se necesita, y en algunos países donde hay presencia de, lengua, de, de pueblos originarios, lo que se está creando es, se está promoviendo la re revitalización de la lengua. ¿Qué cosa es revitalización? Cuando hablamos de revitalización, no es pues solamente la educación en las escuelas, sino hay que empezar de la casa, de la escuela, la escuela y también la sociedad. O sea, hablar, usar la lengua en todo nivel. Es un, es, es, está llena de desafíos, pero no, no es imposible. Así como los hawaianos que tienen ahora, sus, su, sus universidades tienen PhD, programa del doctorado en hawaiano. Pero, pero para llegar a eso también no es fácil porque hay que, hay que primero planificar implementar, etcétera, porque se necesitan recursos humanos. ¿Quién va a enseñar, pues? ¿Y qué material didáctico existe para poder enseñar quechua u otras lenguas indígenas en las universidades? No hay, pues. Entonces, se necesita multiplicar esfuerzos para crear materiales didácticos. Soñar de que se va a enseñar el quecho a nivel universitario es lindo, hermoso, por supuesto. Pero ¿cómo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Ese es el gran desafío. Por eso planificar, implementar y luego viene ver los resultados ¿no? y la evaluación. Son esos, esos son, son un punto básico de la planificación lingüística, de la política idiomática y de la planificación curricular, de la planificación educativa, ¿no? Entonces, eso es lo que falta. Yo comparto todo lo que, eh, lo que acaba de decir eh, a Guajillay, a Anchata Kusikuni, Chaymantaja. Gracias. Ah, también hablo mi, mi, mi ayacuchano también, más, 
lo mastico, yo soy huanca, pero hablo también el, el, el cuchán, así que. Thank you, gracias, uh, obrigada. Uh, voy a intentar hablar un poquito de español, solo para decir que en Brasil tenemos a uh, las escuelas indígenas que son escuelas diferenciadas, son escuelas propias y toda la educación en estas escuelas es diferente, no es con el currículo general de Brasil, es específica y cada comunidad indígena, cada grupo tiene su propia, su propio currículo, su propia lengua, todo. Eh, es, es una población creo que menor que la población indígena de Perú y de otras regiones de la América Latina en términos de oficiales, pero ya, yo pienso que en, en otra oportunidad será muy interesante de tra traer some, eh, someone, <ríe> perdón, <ríe> traer una persona de Brasil, uh, indígena de Brasil, que trabaja en una escuela, escuela como esta, una escuela indígena diferenciada, porque tenemos formación de profesores indígenas a la, en la universidad pública diferenciada también. Entonces, uh, como llamamos licenciatura, mi, de mi, teacher education, en yeah. idiomas indígenas uh, para personas indígenas. Uh, entonces, sería interesante tener esta conversa con, conversa con mm. ma, las personas. Mm. Una pregunta rápida, rápidamente. Este, si tienen eso eh, en Brasil, uh, pero ¿hasta qué nivel de educación llegan? ¿La primaria, secundaria? ¿Tienen universidad también en, en lenguas indígenas? Sí, hay una universidad en Amazonia. Uh, ahora, <ríe> ahora no me recuerdo el, el nombre de la universidad. Ah. Y también con el último el gobierno actual es un problema serísimo, pero había. No sé si algo ha pasado, pero había sí un, una gran universidad en Amazonia uh, indígena y también las escuelas uh, indígenas, como llamamos escuelas indígenas diferenciadas. Tenemos las indígenas, tenemos las quilombolas, que son comunidades también con uh, la población uh, afrodescendente de Brasil, sí. Uh, y tenemos las escuelas rula, ru, rurales, rula, rurales, que son para la población rural, pero no, no indígena, rural general. Uh -huh. Entonces son tipos de escuelas públicas que tenemos. Eh, las escuelas indígenas, uh, una cosa que ya oí uh, es que el gran problema es que el, ellas, ellas van solamente hasta la nona, nona serie, nono sí. grado. Entonces es más raro tener indígenas, escuelas indígenas que uh, sirven el secundario, o, o en Brasil llamamos ensino medio. Es más yeah. raro. Pero, pero yo y pienso lo, que sería interesante traer uh, y, uh, alguien que sabe más que, que yo. Yo no, no tengo profundo conocimiento, conocimiento, <ríe> ni de español, <ríe> perdóname, pero yeah. sí. Gracias, gracias por su alcance. Thank you everyone uh, for joining us. I think there is no other questions. Uh, Jessica, if you want to do the Spanish version. Español es muy bueno. Ana Luisa, it's really good. Entonces, uh, creo que no tenemos más preguntas. Gracias, Wari Wilka. Gracias, Liberato, por, por venir. Uh, tu música es amazing. Súper. <ríe> Increíble. 
y hay diversas personas de Brasil que part participaron brevemente <ríe> y oyeron tu música y, y, y van, van a oír más, más y más. Uh, today we had actually, uh, I'm sorry to mention this, but I think it's important. Uh, the first time that a Latina woman was the first, the number one hit in the world. So the global charts, she was Anita. the first time. Anita, wonderful, she's Brazilian. Hopefully she's just opening the doors yeah. and uh, maybe she's gonna learn Guarani. I don't know, maybe she's gonna learn. Why not? Language. Yeah. We I mean. already learned Spanish. <laughs> yeah. So, so yes, let's hope. Ricardo Luis, eh, Ana Luisa está hablando de Anita, la cantante, bueno, canta de todos los géneros y ahora llegó al número uno, la primera mujer latina y, y eso, ¿no? Eso de las barreras. Y la historia de Anita es maravillosa. Ella salió de las favelas. Um, y es una mujer fuerte que, que, no, que no hay tampoco barreras sobre qué significa ser mujer, si muestras el cuerpo, no que tenemos derecho a hacer todo lo que se nos dé la gana, ¿no? Lo mismo que si eres quechua o indígena o como te identificas, te puedes vestir como quieras, cortarte el pelo, actuar como quieras, no tenemos como parámetros o decir, no, si eres indígena o quechua, vístete con poncho o, o no. Eso. Eh, romper las barreras y lo están haciendo ustedes y eso nos encanta con, con la música, con el reggaetón. A mí me encanta todo tipo de música, desde guainito hasta reggaetón, hip hop. Para mí todo es fenomenal. <risa> Gracias, sí. Serafín. Sí, sí. Yo mi, lo único que quería hacer, el, mi último alcance sería si <risa> eso va le va a chocar a alguno de ustedes, pero es aprender la lengua, cultivar la sí. lengua. Eso es fundamental, porque si no, estamos hablando, se va todo al espacio. ¿okay? Eso es fundamental, hay que hablar la lengua, hay que seguir hablando o aprenderla. Sí. ¿no? Sí. ¿Ya? Hay que revitalizar, eso se llama revitalización. Yeah. Eso nada más. Chaya, yeah. chaya. Um, 